Всім привіт! Я Андрій Набок, і наша команда вирішила перевірити, як працює Starlink під час руху. Ми зібрали таку невеличку конструкцію для того, щоб стабілізувати роботу Starlink на великій швидкості. Команда Ілона Маска вважає, що Starlink працює виключно на фіксованому місці. Але у нас є величезні виклики під час війни, тому нам необхідно, щоб Starlink підпрацював як на залізниці, так і під час руху на звичайному транспорті. А зараз ми перевіримо, наскільки це рішення буде стабілізувати. Стабільно працювати. Поїхали! Ми використали звичайну автомобільну шину, яка слугує своєрідним амортизатором для антени. За попередніми результатами втрата пакетів у нас досягла 7%. Тобто можна сказати, що інтернет на великій швидкості від Starlink працює зі стабільністю в 93%. Ми запустили спідтест. Цього достатньо для комфортного використання інтернету, для перегляду відео, що ми, власне, і зробили. Спробували подивитися відео на YouTube. Ми завершили тестувати Starlink на швидкості 130 км за годину. Результат нас приємно вразив. Втрата пакетів становить близько 7%. Це дуже класний результат для того, щоб використовувати таке рішення під час руху і на залізниці. В Україні зараз знаходиться і працює більше 12 тисяч комплектів Starlink. Це найбільший показник в Європі. Наразі Starlink використовують інтернет-провайдери, лікарні, школи, енергокомпанії. Але тепер ми побачили, що також Starlink можна використовувати під час руху на авто або потягах, наприклад. Результати тестування ми передамо до SpaceX для подальшого їх вивчення. Ну і продовжуємо боротьбу на телеком-фронті. Далі буде.